Euh, essaie de longer euh, par le tuyau. J'ai les bras qui se tétanisent, alors c'est un peu chaud. Terre de pluie et de tempête. Terre des aventuriers et des égarés. Plongeant dans l'ouest, dans l'immensité de l'océan. Ville portuaire depuis près de 400 ans, elle est à ce jour l'une des plus anciennes places fortes d'Europe. Elle est le fleuron de la marine française et de l'Atlantique pour son port militaire. Protégée par de nombreuses batteries de côte, elle connut la puissance française ainsi que sa chute lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands s'en emparent le 19 juin 1940, alors que la marine française a eu le temps de saboter les navires restés à quai, fait exploser les cuves de mazout et évacuer l'argent de la Banque de France. En raison de la rate profonde et bien protégée, les Allemands y abritent des navires de guerre lourds et construisent une base de sous-marins à partir de 1941. Elle sera aboutie en seulement 500 jours. Ce sera la cause de bombardements très réguliers de la part des Alliés. Quand les Américains entrent en guerre, les nazis construisent le mur de l'Atlantique pour se défendre contre un potentiel débarquement sur les côtes ouest de l'Europe. Dans ce cadre, les grands ports qui abritent des bases de U-Boats sont transformés en véritables forteresses. Brest devient une base avancée pour le Reich. La ville et son infrastructure témoignent encore de cette sombre époque. Nous allons découvrir ensemble les vestiges et les secrets de ces forteresses. Tu vas bien aller devant. Hein. <rire> Après que tu goûtes. <rire> guide de haute qualité. C'est lié à coup de McDo, le coup de gueule. <rire> eh, c'est le début, hein. Le début d'une ouais, grande ça carrière. Ça commence par des McDo. Euh... <rire> ouais, puis ça finit par un apéro. Ça fout, j'aurai le repas complet. Hein. Les environs de Brest sont une zone qui regorge d'anciennes infrastructures militaires allemandes et françaises. C'est un véritable musée à la guerre, à ciel ouvert. Elle est vendue par une mitrailleuse, c'est une caponnière de défense ici. Ça, c'est la porte par laquelle passait le canon en fait, pour le, tout, cette porte-là que tu utilises. C'est ouais. pour ça qu'elle est trop basse pour un homme et les hommes, eux, rentraient par là. Sauf que la porte est condamnée, du coup, on doit se péter le dos pour en fait. Tu lui tires ton canon, ça pour l'obstruer, et ici la visière. Euh, et ici, t'as encore les restes d'inscription de, de allemande. Euh, Là, t'avais un aigle, tu vois, t'as la croix gagnée ici, le machin au-dessus et t'as des trucs marqués. Ça a euh... été gratté à moitié, non Ouais, ça s'est fait un peu euh, déchirer. Ouais, il nous a bien ça. Euh... Ouais. Encore fonctionnel, tu vois, je peux... Je peux faire la blague de ce tombeau sur votre tombeau. <rire> ce tombeau sur Je crois que c'était... Euh... Non, celle-là, je sais plus combien elle pèse. Mais c'est les portes à deux battants comme t'as à l'entrée qui pèsent 640 kg. Là, ça devient... Yes. Et en fait, ces portes-là sont en deux parties pour que, en cas d'obstruction, euh, tu puisses quand même sortir par la partie du haut. Il va falloir que tu t'habitues à pas oublier le spot dans les murs et tout ça. Ouais, ça va être chaud. Il y a du mieux les teintes à frontal, je pense, avec ça, du coup. Ouais, pas grave. Et alors, pareil, tu vois, t'as une, un autre type de porte, une porte anti-gaz. T'avais des ah, joints étanches qui permettaient euh, donc de l'isoler en cas d'attaque. Oui. Là, pour défendre ton entrée, justement. Ouais. Prévenu, tu penses qu'il est scellé, mais en fait, non. Merde, je vais te un peu fort. <rire> Attends, on la refait parce que sinon je vais passer pour le mec qui dégrade les spots. Et deuxième, action <rire> Moi aussi, je descends. Euh, ouais. Et c'était en deux parties comme ça, je peux pas l'obstruer. Euh. Enfin, si c'est obstrué en bas, tu peux passer en haut. Ouais. Ce qu'on fait actuellement. Les 
porte de type 434P01 pour plus de précision euh... historique. Ouais. Ouais, tous les éléments blindés ont un nom, genre la plaque à la con c'était une, une 727P3 et les cloches qu'on a vu tout à l'heure c'était 486P2. Ça c'était salle de périscope je crois. Ouais. Du coup voilà, t'as juste un trou euh, avec un tuyau qui a, qui a un peu le sida. Tu vois, attends, à la limite tu peux aller dans la flotte et t'as des balles. Tu vois, les matriculations c'est ça, ils ont tous un nom. Tiens, j'ai un petit trou euh, je pense à l'arrière. Ah ouais, d'accord, la semelle est décollée. <rire> et chaque euh, point d'appui, ils font un numéro. Et là, tu vois, les tulipes, c'est des pop, tu vois, ils aiment bien prendre ça sur les murs. Les nazis aiment bien les fleurs. Là, il y a encore de choses autres, et là, par le réseau. Et là, il y a des écritures nazis. Du coup, la traduction, c'est nous combattons pour l'avenir de la Grande Allemagne. Dire comme fun, faut qu'ils se coulent, ils se chance. Ah bon, moi qui étais convaincu qu'ils étaient là pour nous libérer, les Américains. <rire> En se promenant sur la côte, nous apercevrons des dizaines de bunkers, un horizon complètement marqué par la Seconde Guerre mondiale. Difficile d'oublier la guerre dans ces endroits si marqués par cette époque. Sur les plages, nous retrouverons des morceaux de béton polis par la mer, ressemblant aujourd'hui à des galets, des restes de canons, des morceaux de métal en tout genre. Un peu en ce moment. Mais euh... <rire> Mais euh... nous... Euh... Mais ça peut s'ébouler ça, non <rire> Bon, c'est là comme y a ça. Quand même du... y a en... Y a quand même du béton encore. Ouais, est... il est en train de filmer. Hein. Attends, on va ton bras pour mieux filmer si tu veux. Ouais, c'est de l'archéologie. <rire> tu Donc... peux tenir debout non, là, faut, là, faut, là, faut être assis, parce qu'après, ça continue en bas. Et après, on peut tenir debout Bah, une fois arrivé en bas, j'imagine, oui. <rire> parce qu'en fait, on appelle ça un tombeau. Euh. <rire> Moi, je le vois plus, si tu veux commencer à descendre. Sans savoir ce qu'il y a en dessous. de la pain. Pour descendre, euh, essaie de longer euh, par le tuyau. Vas-y. Et tu fous tes pieds sur la porte blindée. Ok. La porte blindée est l'espèce de petite euh, de petit écon qui dépasse euh, juste au-dessus de l'embrasure de la porte. Ouais. Ouais, comme ça, ça marche aussi. Ah bah bravo, ça commence à tout casser. Du coup, maintenant, vous pouvez repasser sous la cloche, c'est là que se trouve un peu la pièce maîtresse du bloc. Donc en gros, tu vois les espèces de camemberts qui sont empilés, ouais. qui ressemblent à des gros tourteaux de fromager. C'est des filtres Ouais, exactement, c'est les filtres à air du blocos. Ils étaient placés euh, empilés comme ça, et du coup, en gros, sur ton ventilo, en fait, à la base, t'as un préfil qui filtrait les gros débris d'explosion, et ces trucs-là, il permettait de filtrer donc les petites particules, les gaz, euh, tout ça. On voit encore le charbon dedans là. Ouais. C'est pour ça que t'as plein de charbon actif dans la pièce euh, par terre. Putain j'ai plein de buées sur le truc hein. Je vais tromper. Moi il a de la vie ou quoi Euh bah je sais pas. <rire> Genre, en gros si tu veux dans le puits de la cloche, l'espèce de tuyau sur lequel on s'est appuyé pour descendre, en gros t'avais un tireur en haut, t'avais une demi-trailleuse. C'était une cloche qu'on appelle 20 P7 et en gros, les douilles pour pas que ça les gêne ouais. sur la plateforme du haut passaient par ces tuyaux et tombaient dans la pièce. Regarde là, t'en as un qui a la plateforme de... Il est encore bien formé. Petite... Bah, comme dans les lignes de avec les tobos. Ouais. Et euh, là, du coup, il y a tous les filtres à Et t'avais, euh, bah, comme dans les lignes de des bunkers pour, euh, 
des cloches pour canon aussi, mais qui étaient beaucoup plus massives, pour mortier. Du coup, celui-là, le type, c'est un 634. Pour l'anecdote qui ne me servira pas. Nous sommes dans un bunker quasi intégralement souterrain, qui avait pour rôle de couvrir la zone à 360 degrés grâce à deux mitrailleuses MG34 placées sur des affûts de forteresse. Aujourd'hui, la seule entrée encore existante est par le puits de l'ancienne cloche. Tout le reste a été remblayé. Nous retrouverons à l'intérieur quelques vestiges de vie passée, ainsi qu'un reste d'os de mâchoire, peut-être d'un ancien cheval. Hein euh, oh, de l'air. Oh, Va ah, faire plaisir, tu J'ai le que j'ai récupéré du réseau. <rire> T'as des messages <rire> ding, ding, ding. Eh, Pour se couvrir un peu des ondes, ça fait du bien. Il fait, il fait son nous nous rendons dans un groupe de batteries qui couvrait plusieurs hectares de champs qui sont aujourd'hui complètement ensevelis sous le terrain. Nous devons nous traîner dans la boue pour passer dans un petit trou de lapin. Bibo l'appareil photo et son copain le Ronin doivent être ravis de cette balade crasseuse pleine d'humidité. Vous remarquerez que leur nouveau meilleur ami, l'objectif Grand Angle, n'aura pas beaucoup apprécié le changement de température entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui lui procurera à l'intérieur de la lentille un petit filtre qu'on appelle dans le métier « amour, gloire et beauté ». Bon, tu, tu prends ton bordel là Attends. Ça c'est glissé jusqu'en bas. Dépêche-toi. <rire> ouais, ouais, ouais. Allez. Euh, mon casque. <rire> Putain, il passe pas. <rire> voilà. Attends, Rikiki. Attends, ne viens, ne viens pas. Non, mais il va pas aller, il va pas aller à la tête la première. Mais je te donne mon casque, abruti. Ah merde. Ah si, je pensais que c'était. La tête la première. <rire> <rire> Attention parce qu'après t'as un vide de 4 mètres. <rire> putain il fait bon là-dedans Ça va être pour remonter que ça va être rigolo. Oh putain ça glisse T'as rien que rentrer, regarde, tu vois, t'as la ring sur là, t'as une bastos posée sur le mur. Un bon paquet de balles. Là. Ah oh merde putain, ça m'enlève mes... Merde, j'étais là depuis un quart d'heure alors. <rire> je suis en fosse. <rire> putain la vache, j'ai de la buée à l'intérieur de mon objectif. Ah non, tiens, mais l'objectif carrément. Ouais, ça va être arrivé une fois, c'est hyper chiant. Bah faut attendre quoi, je pense. Mais du coup, t'as quand même une image... Euh... Oui, bah j'ai ça quoi. C'est Il y a un filtre d'amour. Ah ouais, putain, chaud. Bon, ça va être trop pour Du coup, là, pareil, une caponnière de défense. En gros, c'est ce qui est chose pour défendre l'entrée. Maintenant qu'il y a la de terre. Ouais, elle peut plus bouger quoi. Ouais. Les cas, c'est Oh là là, je m'enfonce. Attends, dans le bouchon. Là C'est marrant, moi, je m'enfonce pas. Tiens, toi, c'est une petite surprise sympathique. Ah oui. C'est la même grenade, mais du coup là elle est percée, du coup t'as pas de risque. Allez, j'en ai fait, regardez. Petite grenade. Vas-y, fais voir. Les gars, ça pas. Ça s'effrite. Non, je vais prendre un autre gars, je vais prendre un Tout est des blocs là. Tu le truc est quasiment jamais ouvert. Que de la vieille relique. Et sur chaque mur d'ailleurs, t'as des motifs végétaux différents. Euh, ouais, je pense que là aussi, on prend des cas. Et là, t'as un putain de trésor de guerre. Tu vois, t'as un, un chargeur de Moser aussi. Chargeur de 3 balles. Ça, c'est des. Comment ça s'appelle Des boîtiers pour les masques à gaz. Donc, 
tous les mecs qui avaient sur eux. Euh... Ça, c'est des bouteilles d'époque qui picolaient, tu penses Ouais, euh, ouais, les bouteilles sont d'époque, euh, toutes les époques. Il n'a jamais été. Enfin, euh, il a déjà été ouvert, mais les mecs ne pas... se sont pas servis comme des charges. Ah, il est dans C'est écrit en allemand Ouais, page 115. Elles sont toutes collées. Ouais, pareil, c'est tout de même. Il y a un peu il n'y a pas de cartouche. Et là, tu vois, c'est des pièces de balle. Ah ouais Il y a un peu de Écoute, ça commence bien. Ah, tu veux une petite taf Non Non Putain, elle est embellie. J'ai les bras qui se tétanisent, alors c'est un peu chaud. 